ഹായ് എവർ വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടാർഗറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാത്സിൽ എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണെന്നറിയോ വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സും വൈയും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ അതേപോലെ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷനാണ് അല്ലേ എക്സും വൈയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അല്ലെ അവരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയല്ലേ അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചില ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോകും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതാ ഞാനിതാ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇതിൽ എത്ര ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സും വൈയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സും വൈയും എന്താണ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് എന്ത് എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പദങ്ങൾ ആ നമ്മുടെ ടു എക്സും അതേപോലെ വൈയു ആണ് എന്ത് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സും വൈയും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഇതിലുള്ള ടേംസ് ഏതാണ് പദങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു എക്സും വൈയും ആണെന്ത് ഇതിലുള്ള പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ആണോ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇക്വേഷൻ അല്ല ഈക്വൽ സൈൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഓക്കെ സമ ചിഹ്നം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ല അല്ലെ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് എന്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് വേഗം പറയൂ എത്ര ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് എക്സും വൈയും മാത്രമേ മിസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇതാ എക്സും വൈയും രണ്ട് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളിത് എക്സ്പോണൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃതി രണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ കൃതി രണ്ടായി എന്ന് മിസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെ സോറി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം അതാ ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതെ എക്സും വൈയ
ओके अब इवे टू एक्स प्लस वाई एक्स इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई ईक्वल टू सीरों इक्वेशन इतना कृति आत्र डिग्री आने चोदा फस्ट डिग्री आने फस्ट डिग्री इक्वेशन आथवा और लीनियर इक्वेशन आई ओके लीनियर इक्वेशन कैटा पेर लीनियर इक्वेशन ओके अलग नाम कृति समवाक्यम ओके लीनियर इक्वेशन अथवा कृति समवाक्यम एडियाणलो इन इधाने सैकंड डिग्री आने सैकंड डिग्री राम कृति आके इन यानी विचार एक्स क्यूब प्लस टू वै स्क्वय माइन फाइव ईक्वल टू सीरों इतना डिग्री और इक्वेशन वेगम पर डिग्री इक्वेशन ऐटों हयस्ट पवर अवे थ्री आल हयस्ट पव पवर थ्री आदि डिग्री आर्ड डिग्री इक्वेशन आर्ड डिग्री आके मूल पवर वे अल कृति मूं आयोजर मूम डिग्री आमुक पर मूम कृति आडी आने टेमस उपयोग एत्र टेमस मू टेमस टू वाई फाइव अल मू टेमस इतना टेमस ओके पद रेडी आनालो इन वेरियबिस् वेरियबिस् एक्स वैस अलट वेरियबिस् अब टाइप वेरियबिस् उपयोग रू ट वेरियबिस् उपयोग ओके ऐक्स वैयु आ रेडी आनलो इत्र क्यों क्लियर कमु वेरियबिस्ट अडीशन सब्ट्राशन वाले एलुपति पढ़ा रेडी आनलो इत्र क्यों पीड़ी या विचा ओके नाम नोक नेरियबिस् तमिल आड्डा वे पढ़ा वेरियबिस् तमिल आड्डा वे पढ़ा ओके ए वेरियबिस् तमिल आड्डा एने आड्डा और एक्स वैम नमुक आड्डा पो आड्डा पो पोटे और एक्सुम दा वे एक्सुम कूड़े वे एक्स वेरियबाण ना पढ़ु अब एक्सुम एक्सुम आड्डा नमक कटा आ टू एक्स किटा एक्सुम एक्सुम आड्डा प्लस सैन आड नमक कू एक्स कदायदिप नि वीटल चक्त विचार चो चे अब चक्म चक्म रु चलो अल नि रु चल पर अलग और चकानूर मांगानो इले रु चुण रु चल पर अदलते पिपाड़ी अल इवर एक्सुन इवर एक्सु अब रुक्स पर अद रुक्स ओके अगर आने विचार चो मू एक्स प्लस रु एक्स अब नि मू एक्स प्लस रु एक्स अब अंजक्स इतर कोल रु मू जैक फ्रूटो और कोटेल मूं चक्य चक्ने अड़कल रु चु ओके कोटेल मूं चक् अड़कल रु चुटेल मिक्सा की वेटल मी ओके साधन मिक्सा की वेटल मी अब निो अव मूं चु चुनो पर अंज चुन पर इले अल पर अत्रु पिपाड़ी अदाण अंज च मिलेद इत्रु पिपाड़ी प्रियटियो मनसो अगे आने वर विचार चो ई एक्स माइन टू एक्स ओके एक्सल टू एक्स कुे अब ए कई मूं चु या अड़ वीट चेची के एंतु रु चुड़ू बाकी इतू आर चु अदाण ओके इन चकान नि वक्स वण एक्स एक्स एंतु ओके रेडी अल अब मू एक्स माइन रक्स एक्सानीटियो इत्रु संभव इन इन वरने विचार चोड़ू निचार माइन एक्स एक्स प्लस टू एक्स ओके और माइनस एक्सु प्लस टू एक्सुए एंक वरा 
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൈനസും പ്ലസും വന്നാൽ സൈൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈനസും പ്ലസും വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം വലിയ ആളുടെ സൈൻ ഇടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ചക്ക പോയി ബാക്കി എത്ര ചക്കയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചക്കയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എക്സേ ഉള്ളൂ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് വലിയ ആളുടെ സൈൻ ആണ് അല്ലേ വലിയ ആളുടെ സൈൻ എന്താ പോസിറ്റീവാ അപ്പം എന്തായിരിക്കും വരിക ആൻസർ എക്സ് ആയിരിക്കും വരാം റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഫൈവ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതുമോ എഴുതുമോ ഫൈവ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ചക്കയാണ് ഓക്കെ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് മാങ്ങയാണ് മൂന്ന് ചക്കയും രണ്ട് മാങ്ങയും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അഞ്ച് ചക്ക മാങ്ങ എന്ന് പറയുമോ അഞ്ച് ചക്ക മാങ്ങ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക മൂന്ന് ചക്കയും ഉണ്ട് രണ്ട് മാങ്ങയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക അതെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയ കാര്യം എന്താ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ സെയിം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ചക്കകൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചക്കകൾ തമ്മിലേ കൂട്ടുള്ളൂ അല്ലേ തേങ്ങയാണെ തേങ്ങകൾ തമ്മിലേ കൂട്ടുള്ളൂ മാങ്ങയാണെ മാങ്ങകൾ തമ്മിലേ കൂട്ടുള്ളൂ അപ്പം സെയിം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ എന്താ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സെയിം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാറും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ് ആദ്യം പഠിച്ച പോയിന്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം സെയിം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെയിം വേരിയബിൾസ് തമ്മിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുള്ളൂ സെയിം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതാ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇതാ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇതൊരു കൊട്ടയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കൊട്ടയിൽ മൊത്തം എത്ര മാങ്ങി എത്ര ആപ്പിളുണ്ട് ആപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ എത്ര ആപ്പിളാണ് ഈ കൊട്ടയിലുള്ളത് ആ ആറ് ആപ്പിളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്രയുണ്ട് ആറ് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ ആറ് ആപ്പിൾസ് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റി പറയുമോ ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാ ആപ്പിളുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആറ് ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ എത്ര ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എടാ എത്ര ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ആപ്പിൾസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ആപ്പിൾസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മൂന്ന് ആപ്പിൾസ് എഴുതാം ഇനി താഴോട്ട് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരാപ്പിളും രണ്ട് ബനാനയുണ്ട് അല്ലേ പഴങ്ങളും ഉണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ പടലെ അടക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതാ ഒരു ആപ്പിളും ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് പഴമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം എങ്ങനെയാണ് പറയുക ആപ്പിളും പഴവും ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ എത്ര ആപ്പിളുണ്ട് ഒരാപ്പിളും രണ്ട് പഴം ആണുള്ളത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എഴുതുക അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേടാ എഴുതുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ ബനാന എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം ഈ ബനാന എന്ത് തന്നെയാണ് വൈ തന്നെയല്ലേ ഒരേ ആൾക്കാരല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ആ എക്സ് പ്ലസ് എന്തെന്ന് പറയും വൈ പ്ലസ് വൈ അല്ലേ രണ്ട് ബനാന എന്നല്ലേ പറയാം അല്ലേ ഒരാപ്പിളും രണ്ട് ബനാന എന്നാ പറയാ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്നാ പറയാ അല്ലേ ആണല്ലോ അല്ലെ ഒരാപ്പിളും രണ്ട് ബനാന അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എഴുതിയ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി ഇതാ ഈ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു ബനാന ഉണ
ഇല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാൾക്കാരാ അല്ലെ ബനാന വേറെ ആളാണ് ചെറി വേറെ ആളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ബനാനയും ചെറിയും ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ ഒരു ബനാനയും ഒരു ചെറിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പൊ ഇവിടെ ബനാനയെന്ന് ചെറിയ മൈനസ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് ബനാനയെന്ന് ചെറിയ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബനാന എന്താ നമ്മൾ വൈ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലെ ചെറിയ എന്താ നമ്മുടെ സെഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും വൈ മൈനസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനോ സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ സെയിം വേരിയബിൾസ് ആവണം ഇവിടെ സെയിം വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ആപ്പിൾ എല്ലാം എന്താണ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്ത് എഴുതാം ആ ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ സെയിം വേരിയബിൾ ആണ് സെയിം ആൾക്കാരായിരുന്നു സെയിം ആപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സെയിം ഉള്ളത് ആരാ ബനാനയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ടു എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ടു എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അത് രണ്ടും വേറെ വേറെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെയിം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം പഠിച്ചു ഓക്കെ വേരിയബിൾസിന്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഉള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു എന്താണ് സെയിം വേരിയബിളും സെയിം വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സെയിം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്താ വരിക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ രണ്ടും എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആ അല്ലെ രണ്ടും ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ അല്ലെ ആപ്പിൾ തന്നെയല്ലേ രണ്ടും ഉള്ളത് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ആപ്പിൾ തന്നെയാന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പോലെ വേറൊരാൾ തന്നെയല്ലേ ഇതുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടു എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെയാ കാരണം ഇയാളും ആര് തന്നെയാ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഒരേ പോലുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇയാൾ തേങ്ങയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും എന്താ രണ്ട് തേങ്ങകളായില്ലേ അത് തന്നെ ഉള്ളൂ രണ്ട് തേങ്ങകൾക്ക് പകരം രണ്ട് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ തേങ്ങേൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നും കൂടി കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്ക നാലാവോ ഇല്ല ടു എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആ ഇതും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇതിപ്പം വേറെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ആ ആപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ആപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ആപ്പിള് ആപ്പിള് ഇവിടെ രണ്ട് ആപ്പിൾ തന്നെയല്ലേ ഉള്ള അപ്പൊ അതാ നമ്മള് ഡിഗ്രീനെ മറന്നു പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ടു വൈ സ്ക്വയർ റെഡി ആണോ അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താവുക ടു എക്സ് സ്ക്വയറേ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താവുക ടു വൈ സ്ക്വയറേ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സെയിം വേരിയബിൾ ആവണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്തൊക്കെയാ സെയിം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെയിം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇതാ നോക്കിക്ക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതുമോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമോ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ഇവർ സെയിം വേരിയബിളൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഇവരുടെ ഡിഗ്രി സെയിം അല്ല ഇവിടെ എന്താ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി
ഓക്കെ അപ്പം ഇവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ക്വയർ എക്സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളൊരു ടീം ആക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സെയിം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം അതിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റുമോ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ആ കാരണം എന്താണ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ വേരിയബിൾസ് സെയിം ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇല്ല വേറൊന്നും പറ്റൂല അവിടെ ഓക്കെ അവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനോ സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാനും സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സെയിം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ആ സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് സെയിം വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് എന്താണ് സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സെയിം ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം സെയിം വേരിയബിൾസും ആയിരിക്കണം സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കണക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ മിസ് എഴുതിയത് എന്താണ് ഒരു വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളതിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതാ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എടുത്ത് എഴുതി ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ ഏതാ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെ സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാറുള്ളൂ സോ നമുക്കിത് എന്ത് പറയാം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതാ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടീമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതേ ടീമിലുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ആരാ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അവിടെ അതെന്താ മിസ് മൈനസ് പറഞ്ഞത് ആ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്നാൽ നമ്മളൊരു ടേമിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സൈനേയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഏതൊരു ടേമിൻ്റെയും സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുന്നിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് ആണ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഈ നെഗറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നേ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ആരാ ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ത്രീ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ എന്താ അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതാണ് ഏതൊരു ടേമിൻ്റെയും സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആളായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്ലസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പോയി അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവുക പൂജ ആയിരിക്കും അല്ലേ പോസിറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായി പോയി കുറച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമോ സാധനം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പൂജ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി എന്നാൽ വേറൊരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് റെഡിയല്ലേ എന്താ ഞാനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആദ
ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് വൈ ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വൈ എടുക്കാണ് വൈ എടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല മുന്നിലുള്ള സൈൻ മൈനസ് വൈ ഓക്കെ ഇനി ആരുണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് വൈ അല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് വൈ അല്ലേ പ്ലസ് ആണോ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ടു എക്സും ഫൈവ് എക്സും കൂടെ കൂട്ടിക്കൂടെ രണ്ടും ഒരേ ആൾക്കാരല്ലേ എക്സ് ആപ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടും ആപ്പിളുകളല്ലേ ആ അപ്പം എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയാം റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇത് അവിടെ മൈനസ് വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് മൈനസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ മാത്തിൻ്റെ സൈൻ റൂൾസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു വേഗം പോയി കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് സൈൻ ഇടുക അപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് സൈൻ നിർബന്ധം മൈനസ് ഇട്ടു ഓക്കെ വൈയും സിക്സ് വൈയുടെ ആഡ് ചെയ്തു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ വണ്ണും സിക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു എത്ര വരും സെവൻ വൈ ഓക്കെ ഒരു വൈയും ഉണ്ട് സിക്സ് വൈയും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഏഴ് വൈ ആണ് സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടണം സോ ആൻസർ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ എന്നാണ് ഇനി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇവർ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാ എക്സ് വേറെയും വൈ വേറെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് കുറച്ച് വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാടാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരേപോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഫസ്റ്റ് എഴുതാലോ ആദ്യം അതാ എക്സ് ക്യൂബിന് എടുത്തു ഇത് ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണല്ലേ തേർഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആദ്യം ഞാൻ എക്സ് ക്യൂബിന് എടുത്തു എക്സ് ക്യൂബ് എന്താ പോസിറ്റീവ് തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ എക്സ് ക്യൂബ് എടുത്തു ഇനി എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആരേലും ഉണ്ടോ ഡിഗ്രി മൂന്നുള്ളതുണ്ടോ ഡിഗ്രി ത്രീ ഉള്ളതുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ആരെടുക്കാം മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എടുത്തു ഏതൊരു ടേമിൻ്റെയും സൈൻ എവിടെയാ മുന്നിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മൈനസ് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തെടുക്കാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ആരായാൾ ആ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എടുക്കണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈൻ എന്താ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റെഡി അല്ലേ ഇനി ആരുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആരാണുള്ളത് എക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ വെറും എക്സ് ആണോ ടു എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടു എക്സിന്റെ സൈൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ ആരാ അത് വൺ അയാളെ വെറുതെ വിടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല പ്ലസ് വൺ അല്ലെ വണ്ണിന്റെ സൈൻ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് നോക്കി അതിന് മുന്നിലുള്ള സൈൻ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഒരേപോലുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാലോ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരേപോലുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിനെ കളയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ നമുക്ക് വേണം അയാൾ അവിടെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി മൈനസ് എക് ടു എക്സ് സ്ക്വയറും പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസും പ്ലസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒരേപോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസും വന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മൈനസും പ്ലസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക വലിയ ആളുടെ സൈൻ ഇടുക അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഒരു രണ്ട് എക്സ് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ പോയി രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ പോയാൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ വലിയ ആളുടെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ റെഡി അല്ലേ
ഓക്കെ ഇവിടെ കിട്ടി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചോ വൈ ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ക്യൂബ് ഓക്കെ വേറൊരു വേരിയബിളാണ് നമ്മളെടുത്തത് വൈ ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ക്യൂബ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഞാനിതൊരു പ്ലസ് വൈ ക്യൂബും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചോ ഒരു പ്ലസ് വൈ ക്യൂബും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് വൈ ക്യൂബും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താ വരിക എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അതാ ആദ്യം ഒരേപോലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എഴുതാലോ വൈ ക്യൂബ് വൈ ക്യൂബ് എന്താ ഒരേ പോലുള്ള ആളല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ വൈ ക്യൂബുകളെ എഴുതുകയാണ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് എന്താണ് വേറൊരു വൈ ക്യൂബും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വൈ ക്യൂബിൻ്റെ സൈനും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈനും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മുന്നിലുള്ളതാണെന്ത് അതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ദ മൈനസ് ടി ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ടി ക്യൂബിനെ കളയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മൈനസ് ടി ക്യൂബിനെ അവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം മൈനസ് ടി ക്യൂബ് ഓക്കെ ടി ക്യൂബിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന് മുന്നിലുള്ള സൈൻ ആണ് സോ വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് രണ്ടും ഒരേ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് സോ ടു വൈ ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ക്യൂബ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് നോക്കിക്കേ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ബോർഡിന് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഡാ ബോർഡ് ദാ സ്ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതാ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതാ ഫൈവ് എക്സും എക്സും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സും ഉണ്ട് പ്ലസ് എക്സും ഉണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സും പ്ലസ് എക്സും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ആ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക വേഗം വേഗം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി എന്താ വേറെ എക്സ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ആരുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ വൈനെ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇനി ആരേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എഴുതാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസിനെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഡിഗ്രി കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാറ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഗ്രി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എഴുതും ഓക്കെ ഒരേ പോലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ എഴുതും ഡിഗ്രി കൂടുതൽ കൂടിയത് അതിനുശേഷം എന്താ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ലോ എന്തായിരുന്നു ആ സെയിം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സെയിം വേരിയബിളും സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും ഡിവിഷൻ എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഇത് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും അത് ഡിവിഷനിലേക്കും കടക്കാം അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങ